，皇上，纯元皇后的死因，呃，与皇后有关。大胆！难道皇上真的认为纯元的死与皇后没有关系吗？并不，其实皇上早就怀疑纯元之死与皇后有关了。为啥这么说呢？首先，咱们来看温怡公主生日宴结束之后，皇后和简秋在屋里唠着嗑，闹着闹着，皇后就说起自己的大阿哥。简秋安慰皇后，说着什么皇后正当盛时，还会有自己的孩子的。可皇后却说自己年纪大了，早已不是适合孕育之身。如果说皇后，皇上再未对本公主从前那般。为什么纯元死后，皇上就对皇后不如从前了呢？难道说皇上是个深情的人？呸！被华妃勾腰带、听刮六心跳的时候，他咋不说情深呢？更何况皇后不仅是进入王府最早的女人，她还曾经为皇上生下了他们的第一个孩子，并且在这个孩子下线的那天晚上，皇上只顾着沉浸在纯元有孕的喜悦之中，完全没有意识到那一刻皇后有多么的悲痛。按照后来安小鸟痛失小小鸟之后，皇后曾对简秋说：“如果黎妃够聪明的话，就会知道一个男人的怜悯和同情，足以让他站稳脚跟。”可见皇后完全知道该怎么样去抓住皇上的心，加上当时皇后痛失大阿哥，在原本就有爱的基础上，皇上应该更加怜惜皇后才对。可是很明显，多疑的皇上因为纯元临死之前说的那些话，就已经开始纯元的死与皇后有关系了。只不过当时的皇上没有找到证据。再加上纯元临死之前还拜托皇上好好照顾皇后，这才让皇上没有继续追究纯元到底因何而死这回事。可皇上不追究，不代表他不怀疑啊，这也正是因为这颗怀疑的小苗苗，导致皇上心里开始膈应皇后，从而不愿接近皇后。其次，咱们再来看甄嬛第一次怀孕的时候，由于当时富察贵人的孩子表面上是给猫扑美的，所以皇上格外重视甄嬛的这一胎。为了不出错喽，皇上特意下令公。中不许养猫，甚至在后宫中唠嗑时，皇上还特别嘱咐皇后一定要小心照顾好甄嬛的胎。关键是皇上还提到了纯元，一定要小心着，别像纯元一样。皇上为什么会想到纯元呢？难道仅仅是因为甄嬛长得像纯元？不一定哦。不信，咱们接着看。皇上提到纯元之后，皇后脸上的表情那叫一个不自然。当然，为了掩饰这种不自然，皇后很快接起了话，说着什么“姐姐命苦，自己不会再让悲剧重演的”。可是咱们注意听，皇后说完这些挑不出错的话之后，皇上是这么说的：“朕倒觉着，既要细心照顾，也要防患于未然。这次富察贵人的事，是臣妾不够小心。”要小心防范，尽量避免。皇上说的这话可以说是信息量十分大了。一个防患于未然，既让皇后小心照顾好甄嬛的胎，又告诫皇后千万不能再发生像当年纯元的事儿了。而一个富察贵人，则是暗示了皇后富察贵人小产的事儿，他已经知道了。但是这回事儿他不打算追究了，所以甄嬛的这一胎绝对不能再出任何差错了。最后，咱们再来看甄嬛利用腹中的胎儿碰瓷皇后之后，简秋为了给皇后报仇，在甄嬛的汤羹中下了鹤顶红，结果孟静娴秒变人形壁都块，为甄嬛挡下了这一遭。皇上瞧着皇后都禁足了还不老实，当场派人把下毒的简秋送去慎刑司严刑拷问。不料简秋嘴巴严实，不肯招供皇后犯下的罪行，于是皇上又派人把皇后宫里的江福海抓去拷问，最终将。江福海不仅把皇后陷害后宫嫔妃的事儿抖了出去，就连当年皇后是如何害纯元的事儿都被翻了出来。既然皇上在听到这些事情的时候有那么一瞬间震惊，但是当苏妃把当年皇后怎么害纯元的过程说出来时，皇上是这么说的：“我真是的。”听到了吧？果真是他，这说明了啥呢？说明皇上心里不是没有怀疑过皇后。如果皇上真的一点也没有怀疑纯元之死与皇后有关，那么皇上要说的就不是果真是他，而是竟然是他，或者是居然是他。皇上能用“果真”二字来总结这回事儿，就足以说明早在江福海招供之前，皇上就怀疑过皇后，只不过苦于自己没有证据，加上纯元死前的嘱托，皇上才一直用皇后和纯元之间。有姐妹情来欺骗自己，从而不去追究这事儿的实情罢了。